Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e com o professor Marcos Alba estamos fazendo exercícios sobre a função sal e neste vídeo vamos trabalhar um pouco mais sobre a nomenclatura desses sais. Escreva a fórmula dos sais. Bastante sais aqui para a gente praticar. Vamos trabalhar então? Na letra A, cloreto de sódio. Então, primeiro a gente vai para o positivo, que é o sódio. Aí a gente vai para a tabela dos cátions. Pessoal, essa tabela, algumas tabelas periódicas, essa aqui é uma tabela periódica, ela já tem uh, essa tabelinha de cátions e ânions, mas se você não tiver, você pega na internet, tá? Tem um monte de tabelinhas iguais a essas na internet. Então, vamos começar a nomenclatura, uh, a fórmula do cloreto de sódio. Sódio... É o nosso positivo, então ele é um cátion, ele é um cátion monovalente, então sua carga é N mais, mais 1. Por quê? Porque ele é da família 1, né? Então o sódio é o nosso cara positivo, Na mais. Cloreto, cloreto é o nosso ânion, então ele é o negativo. Até tá aqui, ó, cloreto, Cl menos 1, é um ânion monovalente. Então Cl menos 1. Quando a gente faz... O cruzamento das cargas, eu tenho um e um para cada um. Então, eu vou ficar com Na série. Prontinho. Na letra B, nitrato de sódio. O sódio a gente acabou de ver, é o Na mais um. Agora, o nitrato a gente vai ter que procurar aqui, ó. Nitrato NO3 menos. Então, N, O3, menos. Vai ser a mesma coisa quando nós cruzarmos aqui as cargas, eu vou ter um para cada lado, então fica só N, A, N, O3, nitrato de sódio. Lembre que o nome é sempre de trás para frente, né? Nitrato de sódio. Então, quando a gente começa a dar a fórmula, a gente começa pelo primeiro elemento, primeiro que eu vou colocar, que é o último elemento no nome, tá? Tá? Os últimos serão os primeiros. Na letra C, carbonato de sódio. Sódio continua ainda o Na. E agora o carbonato. Carbonato é um bivalente. CO3, 2 menos. CO3, 2 menos. Cruzando as cargas, né? Na2, CO3, tá? O 1 eu nunca preciso colocar. Letra D. Bicarbonato de sódio. O sódio permanece. Vamos procurar aqui o bicarbonato. O carbonato, tá aqui, ó, carbonato é CO3, 2 menos. CO3, 2 menos. Mas lembra lá na nomenclatura, se eu tenho dois carbonatos, né, que é o bicarbonato, é porque eu tenho um, um sal ácido. Eu vou ter aqui junto com ele o hidrogênio, tá? Então, esse é o que difere ele. Nós temos aqui, ó, o carbonato de sódio... E agora a gente vai ter o bicarbonato, ou seja, eu tenho um hidrogênio aqui formando um sal ácido. Praticamente o mesmo do anterior, eu só vou colocar o hidrogênio, que é quem me dá este bi para o carbonato. Na letra E, fluoreto de sódio. Nossa, exercício gostou do sódio. Fluoreto, fluoreto, tá aqui ele, ó, fluoreto, F menos, F menos, só juntar, Na, F, fluoreto de sódio. Agora, o carbonato de cálcio. Vou pegar aqui o cálcio, só porque eu falei, né, que o exercício gostou dele, o cálcio... É um bivalente, então o cálcio 2 mais, ele é da família 2, então é Ca2 mais. O carbonato a gente já usou ele aqui em cima, ó. 
É o CO3, 2 menos. Vocês vejam como sempre repete, aí você acaba gravando. Já chega uma hora que você nem usa mais a tabela, que você já vai gravando. A gente vai cruzar aqui e cruzar aqui. Como eu vou ter 2 e 2, se eu simplificar dividindo esse por 2 e esse por 2, eu tenho 1 um e 1. Um. Então, eu vou sempre para a menor fórmula Ca, CO3. Agora, a gente tem sulfato de cálcio. Cálcio, Ca2+. Sulfato, sulfato vem do enxofre. Sulfato, sulfato, SO4, 2 menos. SO4, 2 menos. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Eu vou cruzar 2 e 2, vou simplificar por 2, vai ficar 1 um e 1. Um. Então, eu não preciso colocar índice nenhum. É só o CA, SO4. Vocês viram como as fórmulas não são meio parecidas, né? Na letra H, nós temos fosfato de cálcio. Cálcio, fosfato. Fosfato vem do fósforo. O fosfato tá aqui, ó, trivalente. PO4, 3 menos. PO4, 3 menos. Agora, a gente vai fazer este para cá e este para cá. Então, CA3... PO4 em parênteses, entre parênteses, 2. Por quê? Se eu não colocar este parênteses aqui, ó, eu vou multiplicar esse 4 por 2, então vai ficar PO8. E aí já é outra, outra coisa, outro sal, outra pessoa. Não é mais o mesmo. Aqui eu estou dizendo que o PO4 está se repetindo duas vezes. Deste jeitinho aqui, ele está se repetindo duas vezes. Por isso, eu tenho que deixar entre parênteses. Aí, sulfato de magnésio. Vamos lá, magnésio. Magnésio é o nosso cátion Mg2+. Mg2+. Sulfato. Sulfato a gente já usou ali em cima, né? SO4, 2 menos. Agora, de novo, ó, se eu baixo esse aqui e baixo esse aqui, são 2 e 2 dividido por 2 dá 1 um e 1. Um. Então, fica somente MgSO4. E o nosso o último é sulfato de bário. Bário é o nosso cátion. Tá aqui, ó. Bário, bário, Ba2+. Ba2+. Sulfato. Acabamos de usar ele. SO4. 2 menos. Mesma coisa, vou passar 2 e 2 para cá, divido por 2, divido por 2, dá 1 e 1. BA, SO, 4. Pessoal, vocês viram que usando a tabelinha, fica bem fácil de resolver esses exercícios, tá? Você não precisa decorar muita coisa. Mas você percebe que normalmente nos sais se repetem os ânions e os cátions, então você acaba gravando. E aí fica bem rápido, bem fácil de fazer os exercícios. Tá bom, pessoal? Vamos para mais exercícios. Complete corretamente o quadro a seguir. Vamos lá, mais nomenclatura para a gente praticar. Nesse exercício, a gente vai fazer o processo inverso do processo anterior. Antes nós tínhamos o nome, precisávamos da fórmula. Agora a gente tem a fórmula, precisamos do nome. Ok, então vamos lá. Esse aqui é o cobre, né? Então, eu, se ele está aqui é porque ele é o nosso cátion. Se ele é o cátion, ele é o positivo daqui. Só que o cobre, ele pode ser monovalente ou pode ser bivalente. E agora, qual está sendo usado aqui? Olha só, pessoal, vamos fazendo o processo inverso. Lembra de onde veio essa carga? Esse 2 veio daqui de cima. Aqui eu tinha um 2 menos. E esse cara aqui, ó, ele tá entre parênteses. Aqui eu tenho uma, uma carga, se, se não aparece ninguém é porque é 1. Um. Então, aqui em cima, eu tenho mais 1. Um. Então, qual cobre eu estou usando? Eu estou usando o cobre monovalente. Se ele é monovalente, como que fica meu nome? CO3 é o carbonato, tá? Se eu não lembro, eu venho aqui na tabela dos ânions. CO3, 2 menos, 
é o carbonato, tá ali o nomezinho dele. Então, é o carbonato de cobre 1, ou carbonato cuproso, ok? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Esse 3, ele volta para o seu lugar de origem e vem para cá. 3 mais. E esse ferro aqui, ó, se eu não tenho ninguém, é porque aqui eu tenho 1. Então, se eu ferro 3 mais, eu vou ter quem? OH é hidróxido. Cuidado, pessoal, porque a essa altura começo a misturar os elementos. Né? Já vai misturando aqui uma base, um ácido, um sal. Então, aqui eu tenho uma base. Olha o OH aqui. Se eu tenho a base, é o hidróxido de ferro 3, ou o férrico. Aqui, o que, que eu tenho? Olha só, eu tenho K, que é mais 1. E eu tenho SO4, que é o sulfato. E quando eu tenho esse hidrogênio aqui no meio, isso aqui é quem? É um sal ácido. Então, eu tenho quem? Eu tenho três nomes para esse cara. Ele pode ser o hidrogênio, por causa desse hidrogênio aqui, sulfato de potássio, Ele também pode ser o sulfato ácido, por causa do hidrogênio, de potássio. Ou ele também pode ser o bisulfato, eita, vai faltar um espacinho aqui, ó, bisulfato de potássio. Tá? Então, são três formas que eu posso escrever este nome, mas também são três formas que esse nome pode aparecer e eu tenho que encontrar a formulinha. Então, ó, apareceu esse hidrogênio no meio do meu sal, ou é hidrogênio alguma coisa, ou é alguma coisa ácida, ou é bi alguma coisa, tá bom? Não esquece desse detalhe. Aqui quem nós temos? Ó, dois, tá aqui embaixo, ele veio aqui de cima. Aqui só tem um, é porque aqui é um menos. Ng, quem? Magnésio. NO3, hum, não lembro quem é o NO3, eu sei que é menos um, então é um monovalente. Aí eu venho aqui, ó, NO3 menos, quem é? Nitrato. Então, é o nitrato, nitrato de magnésio. Quem tá aqui? Olha que bonitinho. Esse 2 veio da onde? Esse 2 veio daqui de cima. E aqui eu tenho um que veio pra cá. Esse aqui é o sódio. E quem é esse S2 menos? Esse aqui é mais. S2 menos é um bivalente? Aí ele tá aqui, eu procuro ele aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. S2 menos é o sulfeto. Tá pronto o nome. Sulfeto de quem? De sódio. Agora, olha aqui um sal anidro, sal hidratado. Quem é esse cara aqui, ó? Aqui só tem um, aqui só tem um. Então, tranquilo. Esse aqui é o nosso cobre, mas ele é cobre, ele pode ser cobre um, pode ser cobre dois. Se a gente lembrar que o SO4, o SO4 é 2 menos, SO4 é 2 menos, para eu ter 1 um e 1 um aqui, esse cobre tem que ser 2 mais. Lembrando que o cobre pode ser monovalente ou bivalente, então eu tenho que lembrar que embora eu tenha 1 um aqui, esse SO4 é 2 para ter dado 1 um e 1, um, eu tenho que ter dividido esse 2 por 2 e esse 2 também dividido por 2, para poder dar 1 um e 1 um aqui. Então, esse eh, cobre, ele é 2, 2 mais, tá? Então, como que fica o nome desse cara aqui, ó? 
sulfato, por causa do SO4, sulfato de cobre 2. E aí, eu tenho aqui, ó, quantas moléculas de água? Cinco moléculas de água. Então, ele é o penta hidratado. Também pode ser sulfato cúprico, penta hidratado. Mesma coisa. Aqui, ó, quem nós temos? O NH4, isso você tem que identificar. E o MNO4. Então, esse cara aqui é o nosso amônio. Então, e MNO4? Quem é MNO4? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. MNO4, 2 menos. Qual que é o nome dele? É o manganato. Então, é manganato... De quem? Desse cara aqui, que é o amônio. Manga, manganato de amônio. E agora, o último, quem nós temos aqui? Aqui nós temos um sal duplo, o AL, que é o alumínio, e o potássio. E esse cara aqui, que é o sulfato. Então, quem nós temos? Um sulfato... Não é um sal duplo? Então, é duplo de quem? De alumínio e potássio, tá? Então, você tem que identificar, pessoal, que isso aqui são dois metais, o alumínio e o potássio. Então, ele forma um sal duplo. Então, eu pego meu ânion, sulfato, e aí eu indico que é um sal duplo. Ele é duplo porque ele é de alumínio e ele também é de potássio. Simples assim, né, galera? Espero que vocês tenham entendido como é simples fazermos a nomenclatura dos sais. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar com um pouquinho mais de exercícios para você ficar fera nesse assunto. E não esqueça de se inscrever no meu canal Simples Assim Aulas e no canal do professor Marcos, Marcos Aba Matemática. Contamos com vocês!